আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডিয়াফিরি এই কোর্সের মাইক্রোবায়োলজি এন্ড প্যারাসাইটোলজি এই সাবজেক্টের সিলেবাস সম্পর্কে আলোচনা করব আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে তো প্রথমেই শুরু করা যাক এই সাবজেক্টের টোটাল আওয়ার্স সম্পর্কে তো এই সাবজেক্টের টোটাল আওয়ার্স সিক্সটি আওয়ার্স যেখানে ক্লাসরুম স্টাডি আওয়ার্স দেওয়া আছে আটচল্লিশ ঘন্টা এবং ল্যাবরেটরি আওয়ার্স ষোলো ঘন্টা আর প্র্যাকটিস কোনো আওয়ার্স দেয়া নেই তো চৌষট্টি ঘন্টা হচ্ছে এই সাবজেক্টের জন্য বরাদ্দকৃত সময় তো তো এখন আসি আমরা কোর্স রিকোয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে ফার্স্ট যে রিকোয়ারমেন্ট তা হচ্ছে অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাসরুম স্টাডি এইটটি পারসেন্ট এটা কিন্তু সব সাবজেক্টের জন্য এইটটি পারসেন্ট অর্থাৎ সব ক্লাসেই কিন্তু এইটটি পারসেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স থাকতে হবে এর নিচে থাকা যাবে না এইটটি পার্সেন্টের উপরে থাকতে হবে অথবা মিনিমাম এইটটি পার্সেন্ট থাকতে হবে তারপর সে গ্রুপ ওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্ট অন কমন ডিসইনফেক্টেন্স বিং ইউজড ইন হসপিটালস ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড রাইট এ রিপোর্ট অন হাউ দে ওয়ার্ক অর্থাৎ এখানে কিন্তু একটা গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলা হয়েছে যেমন কমন ডিসিনফেক্টেন্স তো আমরা জেনে বিভিন্ন ধরনের ডিসইনফেক্টেন্স হসপিটালে ইউজ করা হয় হচ্ছে হসপিটাল পরিষ্কার রাখার জন্য তো এই সম্পর্কে বলছে যে বাংলাদেশের হসপিটালগুলোতে কমন যে ডিসইনফেক্টেন্স ইউজ করা হয় সেগুলো সম্পর্কে একটি অ্যাসাইনমেন্ট করতে বলছে বা সে সম্পর্কে একটা রিপোর্ট করতে বলছে যে সেগুলো আসলে কিভাবে কাজ করে তো তিন নম্বর যে পয়েন্ট এটা হচ্ছে ল্যাবরেটরি স্টাডি অ্যান্ড প্র্যাকটিস নাইনটি পারসেন্ট অর্থাৎ কিছু ল্যাব প্র্যাকটিস করানো হবে ল্যাবে তো সেগুলোতে কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স নাইনটি পারসেন্ট থাকতে হবে তারপর ক্লিনিক্যাল ভিজিট অ্যাজ শিডিউল যদি কোনো ক্লিনিক্যাল ভিজিট থাকে যেমন কোনো হচ্ছে ল্যাবে অথবা হচ্ছে কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে তো এগুলো কিন্তু থাকতে হবে এগুলো করতে হবে এই হচ্ছে কোর্স রিকোয়ারমেন্ট তারপর আসি কোর্স ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে রিটার্ন এক্সামিনেশন অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষা কিন্তু একশো মার্কের থাকবে তারপর ওরাল এক্সামিনেশন মানে ভাইবা থাকবে বিশ মার্কের প্র্যাকটিক্যাল থাকবে দশ মার্কের আর ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট থাকবে বিশ মার্কের টোটাল হচ্ছে এই একশো পঞ্চাশ মার্কের পরীক্ষা হবে এখন মেইন যে কন্টেন্ট থিওরি ক্লাসের জন্য এগুলো দেখি তো ফার্স্ট যে ইউনিট এটি হচ্ছে কোর্স ওরিয়েন্টেশন ইন্ট্রোডাকশন টু মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড প্যারাসাইটোলজি অর্থাৎ এই সাবজেক্টের ওরিয়েন্টেশনটাই হচ্ছে প্রথম অধ্যায় এর মধ্যে আছে স্কপ অফ মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড প্যারাসাইটোলজি যেমন কেমোথেরাপি ইমিউনোলজি ভাইরোলজি তো এই পয়েন্টের মধ্যে নিম্নমুক্ত পয়েন্টগুলো আছে এগুলো কিন্তু অনেক ভালোভাবে পড়তে হবে তার সাথে আছে মাইক্রোবস অ্যান্ড হিউম্যান ডিজিজেস ইন্ট্রোডাকশন টু মাইক্রোস্কোপ এই গেল প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় আসি দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে ন্যাচার রিপ্রোডাকশন গ্রোথ অ্যান্ড ট্রান্সমিশন অফ কমন মাইক্রো অর্গানিজমস অ্যান্ড প্যারাসাইটস ইন বাংলাদেশ তো কমন যে মাইক্রো অর্গানিজমস অ্যান্ড প্যারাসাইটস বাংলাদেশ বাংলাদেশে আছে তো সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে তো দেখি এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর নাম যেমন ককাই মানে এগুলোর কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু টাইপ আছে প্রজাতি আছে তো প্রত্যেকটা প্রজাতি অনুযায়ী কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাকটেরিয়া তারপর হচ্ছে প্যারাসাইট বিভিন্ন ধরনের যে মাইক্রো অর্গানিজম আছে সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু এই অধ্যায়ে পড়ানো হবে যেমন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে হচ্ছে এক প্রজাতি আছে কক্কাই এর মধ্যে আছে ডিপ্লো কক্কাই নিউমোনিয়া গনোরিয়া স্টেপ্টো কক্কাই থ্রোট ইনফেকশন রিউমেটিক ফিভার এগুলো সম্পর্কে তারপর হচ্ছে স্টেফাইলো কক্কাই উন্ড অ্যান্ড স্কিন ইনফেকশন তোমাদের কিন্তু বেশি কিছু পড়ার দরকার নেই বেশি কিছু বলতে এই কক্কাই ব্যাকটেরিয়াগুলো ছাড়া তারপর এই ব্যাসিলাই হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ছাড়া বা এখানে মানে এই সিলেবাসের মধ্যে যা আছে সেগুলো পড়লেই কিন্তু হবে এর বাইরে কিন্তু বেশি করে পড়ার দরকার নেই এগুলো সম্পর্কেই পরীক্ষাতে আসবে যেমন কক্কাইয়ের মধ্যে দেয়া আছে ডিপ্লো কক্কাই তারপর হচ্ছে এটার জন্য দায় এটা কোন কোন রোগের জন্য দায়ী যেমন ডিপ্লো কক্কাই হচ্ছে নিউমোনিয়া গনোরিয়া এগুলোর জন্য দায়ী তো এই ডিজিজগুলো পড়তে হবে আর হচ্ছে এই ব্যাকটেরিয়াটা সম্পর্কে পড়তে হবে তারপর যেমন হচ্ছে স্টেপ্টো কক্কাই এটা থ্রোট ইনফেকশন তারপর ডিমোটিক ফিভারের জন্য দায়ী তো হচ্ছে এই এই কক্কাইটা পড়তে হবে আর হচ্ছে এই ইনফেকশনগুলো পড়তে হবে বা এই ডিজিজগুলো পড়তে হবে আবার যেমন স্টেফাইলো কক্কাই এটা কোন কোন ডিজিজের ক্ষেত্রে দায়ী যেমন উন্ড অ্যান্ড স্কিন ইনফেকশন তো এখানে যা দেয়া আছে তাই কিন্তু পড়তে হবে বাড়তি কোনো ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে পড়ার দরকার নেই এরপর আছে ব্যাসিলাইয়ের ভাগ যেমন গ্রাম পজিটিভ গ্রাম পজিটিভ কী কী রোগের জন্য দায়ী যেমন টিটনাস তারপর হচ্ছে বটুলিজম অ্যান্থ্রাক্স তারপর হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ কিসের জন্য দেয় যেমন ইকোলাই সিজেলা অ্যান্ড স্যালমোনেলা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল ইনফেকশন তারপর হচ্ছে
তোমরা এই অনুযায়ী পড়ালেখা আগাতে পারবে তোমাদের এর বাইরে কিন্তু অন্য কোনো ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে পড়ার দরকার নেই তারপর আসে যেমন স্পাইরাল ফর্মে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে যেমন ভিভিও কলেরা তারপর হচ্ছে স্পাইরো কিডস যেমন এটা দায়ী হচ্ছে সিপিলিস হেমোরেজ জন্ডিস এই রোগের জন্য আবার হেলিকোব্যাক্টার পাইলারি এটা হচ্ছে পেপটিকালসারের জন্য তো এই ব্যাকটেরিয়াগুলো সম্পর্কে পড়লেই হবে তো এই অধ্যায়ে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো সম্পর্কে পড়ানো হবে এরপর আসি ল্যাবের কথা বলছে এখানে যে ল্যাব চার ঘন্টা হবে মাইক্রোস্কোপিক স্টাডি অফ ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ এই ব্যাকটেরিয়ার মাইক্রোস্কোপিক স্টাডি সম্পর্কে কিন্তু চার ঘন্টা ল্যাব আছে তারপরে ইউনিট তিন নম্বর ইউনিট হচ্ছে ভাইরাস সম্পর্কে বাড়ানো হবে যেমন নিউমোট্রপিক এটা হচ্ছে ভাইরাল ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য দেয় তো এই ভাইরাস সম্পর্কে পড়তে হবে তারপর হচ্ছে নিউরোট্রপিক বা এটা হচ্ছে ভিসেরোট্রপিক তারপর হচ্ছে ডারমাটোট্রপিক তো এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটার ভাগ আছে যেমন বলছে ভিসেরোট্রপিক তো এগুলো কিন্তু যে ভিসেরাল অর্গানগুলোকে যেগুলোকে এফেক্ট করে যেমন ডেঙ্গু ফিভার ইয়েলো ফিভার হেপাটাইটিস অর্থাৎ লিভারে যেগুলো এফেক্ট করে এই সম্পর্কে কিন্তু এই ভাইরাসগুলো তো এগুলো সম্পর্কে পড়তে হবে তারপর হচ্ছে ডারমাটোট্রপিক মানে যেগুলো হচ্ছে স্কিন রিলেটেড যেমন মিজল চিকেন পক্স তারপর হচ্ছে ওয়ার্ডস এই ভাইরাসগুলো সম্পর্কেও পড়তে হবে মানে প্রত্যেকটি ভাইরাসে আলাদা আলাদা ভাগ করে দেওয়া আছে এগুলো সম্পর্কে পড়তে হবে তারপর সেই চার নম্বর অধ্যায় ফাঙ্গাই ফাঙ্গাইয়ে বলা আছে যে ডারমাটো ফাইট তারপর হচ্ছে টিনিয়াস অর রিং অর্মস মাইকোসিস তারপর হচ্ছে ক্যান্ডিডা যেটা কি না ক্যান্ডিয়াসিস অথবা থ্রাস রোগের জন্য দায়ী তারপর সে হচ্ছে ক্রিপ্টো ককাস তারপর সে ক্রিপ্টো ককোসিস তো এই ফাঙ্গাইগুলো সম্পর্কে পড়তে হবে এখানেও আছে চার ঘন্টা ল্যাব আওয়ার যে ভাইরাস এবং ফাঙ্গাই সম্পর্কে মাইক্রোস্কোপিক স্টাডি চার ঘন্টার একটা ল্যাব আছে তারপরের অধ্যায় প্যারাসাইট প্যারাসাইটের মধ্যে আছে প্রোটোজোয়া অ্যান্ড হেলমিনস তারপর প্লাসমোডিয়াম ফেলসিপারাম ভাইবাক্স ওভার ম্যালেরিয়া তো ম্যালেরিয়া রোগের যে চারটা প্রজাতি প্লাসমোডিয়াম এই চারটা সম্পর্কে পড়তে হবে এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় কিন্তু আসে অনেক তারপর হচ্ছে লেজমেনিয়া ডোনোভানি যেটা কালা জ্বরের জন্য দায়ী তারপর হচ্ছে ইন্টামোয়বা হিস্টোলাইটিকা যেটা এমন বিগ ডিসেন্ট্রিয়ের জন্য দায়ী তারপর হচ্ছে ট্যাপ অম্স স্পিন অম্স হুক অম্স অ্যান্ড উন্ড অম্স তারপর হচ্ছে ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজেনালিস যেটা ট্রাইকোমোনিয়াসিস রোগের জন্য দায়ী তো আসলে এখানে উল্লেখ করে দেয়াই আছে যে কোন কোন প্যারাসাইটগুলো সম্পর্কে পড়তে হবে তোমরা কিন্তু এই সিলেবাসটা ফলো করলে তোমরা দেখতে পারবে যে তোমাদের কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট এবং কোনগুলো সম্পর্কে পড়তে হবে এর বাইরে কিন্তু পড়ার দরকার নেই আবার এই প্যারাসাইটের উপরে কিন্তু হচ্ছে চার ঘন্টার ল্যাব প্র্যাকটিস যে মাইক্রোস্কোপিক স্টাডি অফ প্যারাসাইটস দেখতে পাচ্ছ তো এটাও ল্যাব করতে হবে এর পরের যে অধ্যায় পরের অধ্যায় হচ্ছে ছয় নম্বর অধ্যায় এটা হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজমস অ্যান্ড হিউম্যান ডিজিজেস ক্যাপাবিলিটিস অফ এ প্যাথোজেন তো এখানে যে পয়েন্টগুলো আছে যে মেনটেনিং রিজার্ভার্স হিউম্যান অর অ্যানিম্যাল তারপর হচ্ছে গেটিং অ্যান্ড এন্টারিং দ্য হোস্ট তারপর হচ্ছে অ্যাডহেরিং টু এ বডি সারফেস তারপর ইনভারিং দ্য বডি ইভারিং দ্য বডিস ডিফেন্স মাল্টিপ্লাইং ইন দ্য হোস্ট অ্যান্ড লিভিং দ্য বডি অর্থাৎ মাইক্রো অর্গানিজমগুলো হিউম্যান বডিতে কীভাবে ডিজিজ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বা হিউম্যান বডিতে কীভাবে থাকে এগুলো কিন্তু এই অধ্যায় পড়ানো হবে এখন আসি মাইক্রোবায়োলজির একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক ইমিউনাইজেশন সম্পর্কে ইমিউনাইজেশন এখানে দুইটা পার্ট যে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন আর হচ্ছে প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশনের মধ্যে আবার ভ্যাকসিন এর টাইপস ক্যারেক্টারিস্টিক্স তারপর বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হেলথ কেয়ার পলিসি অন অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন তো অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন আর প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন সম্পর্কে ডিটেলস পড়তে হবে এটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তারপর আসে আট নম্বর অধ্যায় প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোলিং অফ মাইক্রো অর্গানিজমস সর্বপ্রথম যে আসে টপিক তা হচ্ছে ইউনিভার্সাল প্রিকশনস অর্থাৎ কি কি সতর্কতা নিতে হয় তারপর হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজমস ইন দ্য হসপিটালস মোড অফ ট্রান্সমিশন এরপর নয় নম্বর অধ্যায় হচ্ছে কন্ট্রোলিং অফ মাইক্রোবিয়াল গ্রোথ অ্যাকশনস অফ মাইক্রোবিয়াল কন্ট্রোল এজেন্টস এর মধ্যে যে পয়েন্টগুলো আছে অল্টারেশনস অফ মেমব্রেন পারমিয়াবিলিটি তারপর হচ্ছে ড্যামেজ টু প্রোটিনস অ্যান্ড নিউক্লিক অ্যাসিড তারপর ফিজিক্যাল ম্যাথডস অ্যান্ড কেমিক্যাল ম্যাথডস ফিজিক্যাল ম্যাথডসের মধ্যে আছে হিট তারপর ফিল্টারেশন অসমেটিক প্রেশার রেডিয়েশন কেমিক্যাল ম্যাথডসের মধ্যে আছে ইফেক্টিভ ডিসইনফেকশন অ্যান্ড ডিসইনফেকটেন্টস এগুলো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার সাথে শুধু যে এস কিউ বা হচ্ছে ইকিউয়ের জন্য মানে হচ্ছে প্রশ্ন লিখিত প্রশ্নের জন্য আসে তা নয় এগুলো কিন্তু এম সি কিউয়ের জন্যও অনেক ইম্পর্টেন্ট এই তারপর
compromised host, the chain of transmission, common nosocomial infection, the urinary tract infections, surgical site infections, lower respiratory infections, the bacteremia, the point is control of nosocomial infection. Or the hospital acquired infection is the hospital is infection. So, this is the host. কোন কোন ইনফেকশন তারপর এই ইনফেকশনগুলোকে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায় তো এই সম্পর্কে কিন্তু এই ইউনিটে পড়ানো হয় এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ইউনিট এটা শুধু নার্সিং পরীক্ষায় কাজে আসে তা না এটা কিন্তু নার্সিং এর পরে হসপিটাল ক্ষেত্রে চাকরি ক্ষেত্রেও কিন্তু এটার জন্য এই ইউনিটটা আর কি ইম্পর্টেন্ট তারপর আসে 11 নম্বর অধ্যায় 11 নম্বর অধ্যায়ে হচ্ছে কমন ডিসইনফেকটেন্টস দিতে পারে ক্লাসে তো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এর পরে যে 12 নম্বর ইউনিট এটি হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ মাইক্রো অর্গানিজমস মাইক্রোস্কোপি কালসারস অফ মাইক্রো অর্গানিজমস তো এখানে এই ইউনিটের মধ্যে এই পয়েন্টার মধ্যে যা পড়তে হবে তা হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপালস মিডিয়া কালচার টেকনিকস তারপর হচ্ছে एग्जामिनेशन অফ হিউম্যান স্পেসিমেন্স সোয়াবস নোস্টোট সার্ভিক্স আলসারস এন্ড ওনস তো আসলে এখানে বলছে হিউম্যান স্পেসিমেন্স যে মানুষের যে নমুনাগুলো এগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা পদ্ধতি যেমন সোয়াব সোয়াবের মধ্যে নো সোয়াব আমরা অনেকেই করোনা পরীক্ষার কথা জানি যে সেখানে কিন্তু সোয়াব ইউজ করে নোস থেকে নিয়ে অথবা গলা থেকে নিয়ে তো এটা আর কি আসলে সেই সোয়াবের কথাই বলা হয়েছে তো এগুলো আসলে एग्जामिनेशन করা তারপর স্পুটাম স্টুল ইউরিন এই সম্পর্কে কিন্তু এই অধ্যায়ে পড়ানো হবে এটার সঙ্গে আবার 4 ঘন্টা হচ্ছে ল্যাব প্র্যাকটিস আছে যেমন प्रिपरेशन কালেকশন অফ and examination of human specimen or that a human specimen to keep a paper for the way correct for the way you look for can you keep a record of a English and for kids and leak it to put the way about looking to know how to share level for the way to ask a good video to the mother catch a ballot legacy video to ballot like little mother to mother born to one division and nursing a poor like a coach that is a share color that the quarter of information will buy even on my channel is subscribe color even like comment share code to go to know shall I go on a connect on about